வணக்கம் நியூஸ் பொன் டிவி செய்திகள் வியாசர்பாடியில் தாயகம் திரும்பியோர் அனைத்து இந்திய நல சங்கத்தின் மாநில மாநாடு சென்னை வியாசர்பாடியில் தாயகம் திரும்பியோர் அனைத்து இந்திய நல சங்கத்தின் மாநில மாநாடு நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு பொதுச் செயலாளர் தனபால் தலைமை வகித்தார் மலைச்சாமி கணேசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் தாயகம் திரும்பியோர் காப்பாளர் குருமூர்த்தி துவக்க உரையாற்றினார் ஜீவன் தலைமை வகித்தார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வழக்கறிஞர் அந்திரதாஸ் சண்முகம் ராஜகோபால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாநாட்டில் மறுவாழ்வுத்துறையின் சீரிய முயற்சியால் தமிழக அரசின் பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தாயகம் திரும்பிய அவருக்கு ஆயிரம் வீடுகள் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு இந்த மாநாடு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது தாயகம் திரும்பிய வாரிசுகளுக்கு ரெப்கோ வங்கி மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் அனைத்து நிறுவனங்களில் உள்ள வேலை வாய்ப்பில் ஐம்பது சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டுகிறோம் வாரிசுகளுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் தொழில் பயிற்சி மற்றும் போட்டித் தேர்வு பயிற்சி கொடுக்க நிரந்தரமான பயிற்சி மையத்தை ரெப்கோ வங்கி ஏற்படுத்தி செயல்படுத்த வேண்டுகின்றோம் ரெப்கோ வங்கி ஊழியர்களை பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் இடமாற்றம் இடைநீக்கம் வேலை நீக்கம் செய்வதையும் ஜாதிய அடிப்படையில் துன்புறுத்துவதையும் ரெப்கோ வங்கி நிர்வாகம் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இக்கூட்டத்தில் ரெப்கோ வங்கியின் முன்னாள் இயக்குநர் எம் ஆர் லிங்கம் சேலம் மனோன்மணி மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் செய்திகளுக்காக பெரம்பூர் செய்தியாளர் ஸ்ரீராம் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சங்கரன் கோவிலில் பேட்டி நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக சுதந்திர போராட்ட வீரர்களான புலித்தேவன் ஒண்டி வீரன் மற்றும் அழகமுத்துக்கொன் ஆகியோருக்கான மண் மீட்பு புகழ் வணக்க பெருவிழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்றும் தென்மண்டல செயலாளர் சிவகுமார் மற்றும் திரளான தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் சிவகாசி ஒன்றிய செயலாளர் ஐயனாரின் குழந்தைக்கு செந்தமிழ் அரசு இன்று சீமான் பெயர் வைத்தார் பின்பு பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளை மூட துடிக்கும் இந்த அரசு மூன்றாயிரத்து ஐநூறு டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கவும் துடிக்கிறது என்று தமிழக அரசை குற்றம் சாட்டினார் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் அந்த பதினெட்டு தொகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு கஷ்டமான சூழல் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் விழாக்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு போடப்படுகின்ற நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அரசே பதற்றமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதாகவும் கலவரம் உருவாக கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதாகவும் தோன்றுகிறது என்றும் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் இருபது இடங்களுக்கு ஆண்களும் இருபது இடங்களுக்கு பெண்களையும் தேர்தலில் நிறுத்தப் போவதாகவும் கூட்டணி யாருடனும் இல்லை தேர்தலை தனித்து நின்று சந்திக்கப் போவதாகவும் அவர் கூறினார் விழாவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் உரையாற்றியதால் ஒலிபெருக்கி நிறுத்தப்பட்டதால் அங்கு சலசலப்பு ஏற்பட்டது பின்பு பத்து நிமிடங்கள் பேசி உரையை நிறைவு செய்தார் மேல ஆயிடுச்சு பதினெட்டு தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே இல்லை இது என்ன ஜனநாயகம் அந்த அந்த தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு மா ஒருத்தருக்கு ஒரு குடிமகனுக்கு ஒரு மா ஒரு மாணவனுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கையெழுத்து தேவைப்படுது எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்து அப்போ நீங்கள் கலைச்சிட்டு அந்த பதினெட்டு தொகுதியும் இடைத்தேர்தல் அவங்க ஆறு மாதம் தான் அரசியல் அமைப்பே கொடுக்குது ஆறு மாதத்துக்கு மேலே தேர்தல் நடத்திடணுன்ட்டு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நடத்தி முடிக்கணும்னு பத்து மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அதை பற்றி பேசவே இல்லை நீதிமன்றமும் அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பை விரைந்து கொடுத்ததாகவும் இல்லை இப்போ சொல்கிறா அப்போ சொல்கிறோம்னு காலம் கிடத்திக்கிட்டு இருக்குது போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் வந்து ஒரு தடை செய்யப்படுகிறதா இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐயா முத்துராமலிங்கத்தை வரும்போது ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரர் அவருடைய நினைவு தினத்திற்கு வந்து நீங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரப்பட வேண்டியதில்லை அதே போல் இமானுவேல் சேகரன் அவர்கள் ஒரு ஒரு சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு சமூக நீதிக்கான ஒரு போராட்ட வீரர் நீங்கள் இரண்டு பேர் தமிழ் சமூகத்துக்குள்ள ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்காகவே ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே நீங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அப்போ நீங்களே ஒரு பதட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்குறீங்க யாரும் வாகனம் கொடுக்காதீங்க அங்கே நாலு பேருக்கு மேலே கூடி நிற்காதீங்க அப்படின்னா அது என்னென்னா அது ஒரு ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி 
ஒரு 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 கலவரம் உருவாகணுங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குற மாதிரியே நமக்கு தோன்றும் நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சுட்டோம் நாங்கள் இருபது இடம் பெண்களை நிறுத்துவது நான் இருபது இடம் ஆண்களுக்கு கொடுப்பது என்று அதனால் நாங்கள் வந்து யாரோடும் கூட்டி வைக்க போகிறது இல்லை தேர்தல் நாளைக்கு அறிவிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி வேட்பாளர் நிறுத்திட்டு தேர்தல் பரம்பரைக்கு போயிடுவோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர்கிட்ட போய் சேரணும் இவர்கிட்ட போய் சேரணும் அது கிடையாது எங்களுக்கு வெற்றி தோல்விக்கு அப்பாற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் நாங்கள் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் பிரபுகுமார் தமிழகத்தில் மணல் திருட்டு அதிக அளவில் நடைபெறுவதால் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இவை நீடித்த வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி கவலை திருச்சி நவலூர் குட்டப்பட்டுவில் உள்ள தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப்பள்ளியில் சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது பாலின சமத்துவத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்து இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் இந்தியா இங்கிலாந்து ஜெர்மன் மெக்சிகோ நாடுகளைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி பேசும்போது நாட்டில் இயற்கை வளங்கள் அதிக அளவில் சுரண்டப்படுகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் மணல் திருட்டு அதிக அளவில் நடைபெறுவதால் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இவை நீடித்த வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ளது இவற்றை நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் சட்டம் இயற்றக்கூடிய சட்டமன்றங்களில் பெண் உறுப்பினர்களை அதிகரித்தால் மட்டுமே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்கான சட்டங்களையும் வளர்ச்சி திட்டங்களையும் கொண்டுவர முடியும் என்று கூறினார் இந்த மாநாட்டில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சிவஞானம் சுந்தரேஷ் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக மனித உரிமை குழுவின் இயக்குநர் சந்திரா பிரிட்மன் சட்டப்பள்ளி துணை வேந்தர் கமலா சங்கரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் It is causing pollution of land, oceans and the atmosphere, fertilization of the earth, such as indiscriminate mining, which also goes on, goes on in the state of Tamil Nadu. We keep hearing of floods in floods. Now, exploitation of the earth results in unprecedented shocks, floods, நியூஸ் ஒன் செய்திகளுக்காக திருச்சி செய்தியாளர் செந்தில்குமார் கரூரில் குடிபோதையில் பெற்ற மகனே தந்தையை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓட்டம் கொலையாளிக்கு காவல்துறை வலைவீச்சு கரூர் மாவட்டம் பாங்கல் காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட என்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கந்தசாமி இவருக்கு வயது எழுபத்தி இரண்டு இவர் அருகில் உள்ள ஆத்தூர் சோழிமங்கலம் பகுதியில் உள்ள கோஆபரேட்டிவ் வங்கியில் செயலாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் இவரது மனைவி மங்கையர்கரசி இவருக்கு வயது அறுபத்தி ஐந்து இவர்களுக்கு தமிழ் மணி தங்கவில் என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது இதில் தமிழ் மணி கரூருக்கு குடிபெயர்ந்து விட்டார் தங்கவேல் தனது மனைவியுடன் தந்தையுடனேயே வசித்து வருகிறார் தங்கவேல் வேலைக்கு செல்வதில்லை மேலும் நாள்தோறும் மது குடித்துவிட்டு வீட்டில் தகராறு செய்வதும் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை எடுத்து உடைப்பதும் வாடிக்கையாக இருந்து வந்தது இந்நிலையில் இரவு கந்தசாமி வீட்டில் கட்டிலில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது குடிபோதையில் அங்கு வந்த தங்கவேல் தான் தயாராக கொண்டு வந்த பெட்ரோலை தந்தை கந்தசாமி மீது ஊற்றி தீயை பற்ற வைத்துள்ளார் தீ பற்றியதும் கந்தசாமி அலறி துடித்துள்ளார் இந்த அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வருவதை அறிந்த தங்கவேல் அங்கிருந்து தப்பித்து தலைமறைவானார் இதனைத் தொடர்ந்து கந்தசாமி மீது பற்றிய தீயை அணைத்து அவரை மீட்டனர் இதற்குள்ளாகவே அவரது உடலின் பெரும்பகுதி தீயில் கருகியது இருந்தபோதும் அவரை கரூர் அரசு நியூஸ் ஒன் செய்திகளுக்காக கரூர் செய்தியாளர் பாக்யராஜ் எஸ்சி என்றோ தலித் என்றோ ஆதி திராவிடர் என்றோ அழைக்கக்கூடாது என்றும் இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்றும் கூறினார் மேலும் கருணாஸ் எம்எல்ஏ பேசியது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் அவரை கைது செய்த காவல்துறைக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன் என்றும் கூறிய அவர் வன்கொடுமை சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் 
பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் எளிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனை மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கூறினார் பேட்டியின் போது நெல்லை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் இன்பராஜ் விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளர் ராஜலிங்கம் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய இளைஞர் அணி முதல் மாநில மாநாடு திருச்சியில் நடைபெற இருக்கிறது அந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு உண்டான மாவட்ட அளவில் களப்பணிகளை ஆய்வு செய்யக்கூடிய விதமாக கடந்த நான்கு தினங்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் புதிய தமிழகம் கட்சியிடத்திலே நான் ஆய்வு மேற்கொண்டேன் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் பிரபுகுமார் கரூரில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர் வரைவு பட்டியல் திருத்தத்திற்கான முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் ஆய்வு செய்தார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர் வரைவு பட்டியல் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் வெளியிடப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் கரூர் மாவட்டத்திலும் அரவக்குறிச்சி கரூர் கிருஷ்ணராயபுரம் குளித்தலை உள்ளிட்ட மொத்தமுள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்காளர் வரைவு பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் வெளியிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இந்த பட்டியலில் உள்ள வாக்காளர்களின் பெயர் திருத்தம் முகவரி மாற்றம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியை இலக்காக கொண்டு பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைப்பவர்கள் புதிய வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்தல் பெயர் நீக்கல் போன்ற பணிகளுக்காக கடந்த ஒன்பதாம் தேதி சிறப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டு இதற்கான பணிகள் நடைபெற்றது தற்போது மீண்டும் இதே பணிகளுக்கான முகாம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் அறுநூற்று எட்டு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பூத்துகளிலும் துவக்கப்பட்டுள்ளது இப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் காந்திகிராம் திரசா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கோட்டைமேடு அரசு பள்ளி மற்றும் கரூர் நகராட்சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் வாக்காளர் வரைவு பட்டியலை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் கோவில்பட்டி அருகே விளாத்திக்குளம் என் துரைசாமி புரத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி கட்டிடம் சீல் வைக்கப்பட்டதால் மாணவ மாணவியர் பரிதவிப்பு கோவில்பட்டி அருகே என் துரைசாமி புரத்தில் புதூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பள்ளியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் உதவி ஆசிரியர் பணியாற்றி வருகின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு பள்ளி தொடங்கப்பட்டது நாளடைவில் கட்டடம் பழுதடைந்து காணப்பட்டதால் இதன் அருகில் சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் மூலம் மூன்று லட்சம் செலவில் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டு பள்ளி செயல்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் அந்த கட்டிடத்தில் ஆங்காங்கே விரிசல் விழுந்து பலகீனமாக காணப்பட்டது இந்த பள்ளியை கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு பொதுப்பணித்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர் பள்ளி கட்டிடம் இடிந்து விடும் அபாயம் உள்ளது என கூறி பள்ளியை மூடிவிட்டனர் இதனால் தற்போது ஓட்டு சாவடி மடத்தில் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இது பழுதடைந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது மழை காலங்களில் தெருவில் பாய்ந்தோடும் மழைநீர் பள்ளிக்குள் புகுந்துவிடும் அபாயம் உள்ளது மேலும் சத்துணவு மையத்திற்கு தனி கட்டிடம் இல்லாததால் மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் பகுதி அருகிலேயே சத்துணவு கூடமும் இயங்கி வருகிறது இங்கு கழிப்பறை வசதியும் இல்லை இதனால் கட்டிடம் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலும் சுகாதாரம் அற்ற நிலையிலும் மாணவ மாணவியர்கள் பள்ளிக்கு வரும் நிலை உள்ளது எனவே நிரந்தரமாக தரமான பள்ளி கட்டிடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதூர் ஒன்றியம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி எம் துரைச்சமி வரும் தலைமை ஆசிரியர் பேசுகிறேன் எங்கள் பள்ளியில் வந்து நாற்பத்தெட்டு பிள்ளைங்க வந்து படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் பில்டிங் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் நிறைய கிராக்ஸ் விட்டு இருக்கு இப்போ நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்கூல் பில்டிங்கை வந்து சோதிச்சதில் பவுண்டேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கு அதனால் நீங்கள் இந்த கட்டடத்தை விட்டு வேறு கட்டடம் மாறிக்கணும் இப்போ பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தபால் வந்தது நாங்களும் அதன் பேரில் ஊரில் சொல்லி மடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த மடமும் வந்து அவ்வளவு நல்ல கண்டிஷனில் இல்லை இட வசதியும் பத்தாதனால இங்கே பழைய ஸ்கூல் பில்டிங் அதுக்கு முந்தைய பழைய ஸ்கூல் பில்டிங்கில் நாலு ஐந்தாம் வகுப்பு வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு பிள்ளைங்களுடைய நலன் கருதி இப்போ கோட்டலி லீவ் வருது அதில் நீங்கள் இதுக்கு இந்த ஒரு பத்து நாளையில் அடுத்த ஏதாவது ஒரு கட்டடம் நல்ல பாதுகாப்பான ஒரு கட்டடத்தை ஏற்பாடு பண்ணித்தர 
நான் கேட்டுக்கிறேன் பில்டிங் மோசமாக மோசமடைந்துள்ளதால் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே ஒரு பில்டிங் கட்டப்பட்டது அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்த பில்டிங்கிலே இரண்டு நாலு ஆண்டுகளிலே அதனுடைய கட்டடங்களுடைய பலவீனத்தை தெரிந்து கொண்டோம் திருப்பி மீண்டும் அறுபத்தி ஏழில் கட்டப்பட்ட பில்டிங்கில் தான் இப்போ குழந்தைகள் நாற்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் வந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே இப்போ படித்துக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு மலைகள் வந்துட்டாலே நாங்கள் வேலைக்கு போகாமல் மழை பெஞ்ச பிள்ளைகளை அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலை தான் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஓடு மரங்கள்லாம் இத்து போன நிலையில் தான் இருக்கிறது பில்டிங் உடனடியாக நாங்கள் இடம் கொடுத்த உடனடியாக பில்டிங்கை கட்டி எங்களுக்கு அங்கே நல்ல வசதி தண்ணி வசதி லெட்டின் வசதி எல்லா வசதியும் கொடுத்து உடனடியாக முடிச்சு கொடுக்க முடிய தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சிவராமலிங்கம் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறி சிறுவனை அடித்துக் கொன்ற கிராம மக்கள் கரூரில் பரபரப்பு கரூர் மாவட்டம் வெள்ளியணை காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட அல்லாலி கவுண்டனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இளஞ்சியர் இவரது கணவர் பழனிசாமி கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலமாகிவிட்டார் இவர்களுக்கு பாலசுப்ரமணி நந்தினி என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் பாலசுப்ரமணி எட்டாம் வகுப்பு வரை பயின்றுவிட்டு கட்டுமான பணியில் சித்தால் வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அல்லாலி கவுண்டனூர் பகுதியில் அடிக்கடி திருட்டு உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடக்க பாலசுப்ரமணிதான் காரணம் என சந்தேகித்து வந்தனர் இந்நிலையில் இவர்கள் வசிக்கும் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மற்றொருவர் வீட்டில் செல்போன் திருடு போயுள்ளது இதனால் பாலசுப்ரமணிதான் எடுத்திருக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட வீட்டின் நபர்களும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் பாலசுப்ரமணியை விசாரித்துள்ளனர் அப்போது அவனை தாக்கவும் செய்துள்ளனர் இதனை தடுக்க வந்த இளஞ்சியம் மற்றும் நந்தினியை ஊரை விட்டு ஓடிவிடுங்கள் இல்லையென்றால் உங்களையும் கொன்றுவிடுவோம் என அச்சுறுத்தியதால் அவர்கள் பாலசுப்ரமணியை விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் இதன் பிறகு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பாலசுப்பிரமணியனை சுற்றி வளைத்து அடித்து துன்புறுத்தி உயிர் பிரியும் வரை கடுமையாக தாக்கி கொன்றுவிட்டனர் இதன் பிறகு மீண்டும் தனது மகனை பார்க்க சென்ற இளஞ்சியத்தை மீண்டும் மிரட்டியுள்ளனர் மகனுக்கு உயிர் இருக்கும் என நினைத்து தண்ணீர் கொடுக்க முனைந்த போது தண்ணீர் கொடுக்க கூடாது அவன் சாக வேண்டும் என மிரட்டியுள்ளனர் மீண்டும் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு சென்று பார்த்தபோது பாலசுப்பிரமணி உயிரிழந்ததை பார்த்து கதறி அழுது அதன் பிறகே தனது உறவினர்களுக்கும் ஊரில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும் தகவல் அளித்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து வெள்ளியணை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட சுமார் ஐந்து பேரை காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் மேலும் பாலசுப்பிரமணியன் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நியூஸ் ஒன் செய்திகளுக்காக கரூர் செய்தியாளர் பாக்யராஜ் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி மாநில அளவிலான உண்ணாவிரத போராட்டம் சமயபுரம் திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார போக்குவரத்து துறை ஊழியர் சங்கத்தின் பத்தாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது இதில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் ஜாக் டூ ஜியோ போராட்டங்களில் பங்கேற்பது பணிமனைகளுக்கு உள்கட்டமைப்பு செய்து தர வேண்டியும் ஓய்வூதிய திட்டத்தை முழுமையாக ரத்து செய்து அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் ஓய்வூதியம் வழங்கவும் இருபத்தி ஒரு மாத கால நிலுவைத் தொகையை ரொக்கமாக வழங்கிட வேண்டியும் காலியாக உள்ள தொழில்நுட்ப பதவிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதில் காலம் தாழ்த்தினால் வரும் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி சென்னையில் மாநிலம் தழுவிய உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார போக்குவரத்து ஊழியர் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் நாகராஜ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு சுகாதார போக்குவரத்து சங்கத்துடைய உறுப்பினர் அனைவரும் முழுமையாக கலந்து கொள்வது என்றும் அதே மாதிரி சுகாதார போக்குவரத்துடைய கோரிக்கைகளான அந்த காலிப்பணிகள் நிரப்ப வேண்டும் ஐந்து பெர்சன்ட் நிலுவை வழங்க வேண்டும் நவீன மயமாக்கப்பட்ட வாகனங்கள் வழங்க வேண்டும் என்ற ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாம் ஒன்று பதினொன்று அன்று ஒரு மாவட்ட அளவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என்றும் நியூஸ் ஒன் செய்திகளுக்காக திருச்சி செய்தியாளர் செந்தில்குமார் கோவில்பட்டியில் நான்கு நிமிடங்களில் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் பெயர்களை சொல்லி அசத்திய இரண்டாம் வகுப்பு மாணவி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் மகிழ்வோர் மன்றம் என்ற அமைப்பு சார்பில் மாதந்தோறும் குழந்தைகளின் தனித்திறன் நகைச்சுவை திறன் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் அவர்களின் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையிலும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த மாதம் எட்டயபுரம் சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் கோவில்பட்டி இலக்குமி மில் ஆலை தொடக்கப்பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மவுனிகாஸ்ரீ என்ற மாணவி 
தமிழகத்தின் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் பெயர்களை நான்கு நிமிடங்களில் சொல்லி அசத்தினார் மாணவியின் இந்த சாதனையை அனைவரும் பாராட்டினர் மேலும் பரிசு வழங்கப்பட்டது இதுகுறித்து மவுனிகா ஸ்ரீ கூறுகையில் தமிழ்நாடுகள் அறுபது இந்தியாவின் மாநிலங்கள் தலைநகரங்கள் நூத்தி எட்டு ஆத்திச்சூடி தனக்கு தெரியும் என்றும் இன்று இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளை சொல்லியுள்ளதாகவும் இதற்காக தனது பள்ளி ஆசிரியரிடம் ஒரு நொடிக்கு பத்து சட்டமன்ற தொகுதி பெயர்களை சொல்லி பயிற்சி எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சிவராமலிங்கம்